Ecuador is on its third vice president in less than two years. In December, the country named a 35-year-old radio broadcaster, Otto Sonnenholzner, as its new vice president. Garantizo que siempre primará el interés nacional por sobre intereses particulares o de cualquier grupo político o económico. The fact that Sonnen Holzner felt the need to make that point from the get-go speaks to the problem at the heart of the corruption crisis in Ecuador. Just a week before his predecessor, Maria Alejandra Vicuña, stepped down amid accusations, she received kickbacks when she was a lawmaker. She denies wrongdoing, but confirmed she received the payments, she says her former aide made voluntarily. Y desde que asumí la vicepresidencia he tenido constantes ataques en base a calumnias e infamias de la peor calaña porque soy mujer y porque soy de izquierda. Han escarbado mi vida, no han encontrado nada. Vicuña had replaced Jorge Glass, the now jailed former vice president who was investigated for corruption and had also been number two to Rafael Correa, the previous president. Most countries in South America are currently going through their own crackdowns on corruption, and Ecuador is no exception. With the latest scandal here in Quito involving lawmakers extorting money from their own employees has caused particular outrage and has heightened calls for political renewal. So far, at least one legislator has been sacked and others are under investigation for taxing their employees, supposedly for contributions to their political parties. Several former employees have gone public. Communications consultant Andrea Utreras spoke to CGTN. Bueno, yo soy Andrea Utreras. Yo trabajé como asesora de comunicación para la asambleísta Karina Arteaga del Partido Alianza País de Ala Morenista. Yo percibí un sueldo de 1,500 dólares, de 1,400 dólares, perdón, de los cuales 400 dólares se me solicitó para hacer un pago eh, para el partido político de la, de la legisladora. Utreras, a mother of three, explained that a thousand dollars a month doesn't go far in Ecuador's capital. She refused to hand over part of her payment. Bueno, por supuesto que cuando tú entras a prestar un servicio eh, remunerado, estás entendiendo que prestas estos servicios para ser pagado, que te, que te, que te reconozcan por tu trabajo, no para que tú les pagues a ellos. El momento que me solicitaron, primero que me dijeron que había que hacerlo en efectivo o también eh, depositando en una cuenta corriente. Eh, y luego yo cuestioné, les pregunté que por qué tenía que hacer estos pagos, porque lógicamente, y, y entendiendo que son dineros públicos además, eh, cuestioné a la, a la señora legisladora y ella me dijo que eh, así es como se opera además en otros despachos, que eso era algo muy normal y que si no estaba de acuerdo que ella no tenía ningún problema en prescindir de mis servicios para que ingrese otra persona. When she decided to make a complaint, Utreras found she was not alone. Fabricio Villamar, an MP for the opposition Creo party, investigated her case and several others. El modus operandi era que cada uh, legislador tiene entre cuatro y ocho espacios de trabajo en sus despachos. Y resulta que se les cobraba a los trabajadores por trabajar en ese despacho. En definitiva se ponía una especie de impuesto al trabajo. Y justificaban esto diciendo que se trata de contribuciones al partido de gobierno. Por lo tanto, eh, vale la pena también comentarte que tanto la, el Código de la Democracia del Ecuador como la Ley Orgánica del Servicio Público prohíben estas prácticas y esta ha sido un poco el, la fundamentación para la destitución. O sea, el trato no, Independent no... lawmaker Eliseo Azuero, who was part of the Investigative Parliamentary Committee, claimed it had become common practice in Correa's 10-year government which ended in 2017. Political reforms may be taking root, but Ecuador alongside countries across Latin America, has become embroiled in the continent's biggest ever corruption scandal. The Brazilian building firm Odebrecht has admitted to handing out more than $800 million across the continent, and Ecuador was not left out. 
More than $33 million were allegedly paid out in bribes here. And jailed former Vice President Jorge Glass was convicted of involvement in a bribery scam to get money from the firm. But lawyer Ramiro Aguilar says in the Odebrecht case, the prosecutor's investigations didn't go far enough. Sí, evidentemente, Odebrecht crea un cartel de corrupción, eso es innegable. Pero la investigación de la justicia ecuatoriana es muy pobre respecto de lo que podría hacer si fuera una investigación más seria. A eso quiero llegar. Si la fiscalía ecuatoriana fuera más prolija, podría hacer una cooperación con las autoridades suizas, por ejemplo, que incautaron los sistemas de este cartel paralelo que abrió la compañía Odebrecht para la corrupción en América Latina y podríamos tener más información y podríamos llegar a tener una mejor perspectiva y poder procesar a todos los involucrados. Rafael Correa's government saw a construction boom of roads, hydroelectric dams and even a new airport for Quito. But now many public works are under investigation, either for being overpriced or for cutting corners, or in many cases, both. That combined with a steep economic downturn due to soaring public debt has led to deep division over Correa's legacy. And a bitter feud between the former president and his successor, Lenin Moreno, who took office in 2017, promising major surgery on corruption in the country. The operation continues, he told CGTN, in a recent interview. La corrupción es un tema que lo estamos atacando desde el primer día de gobierno. Pensamos que lo fundamental es recuperar la independencia y autonomía de las funciones. Que cada una de las funciones, como Contraloría, como Fiscalía, como el Consejo de Participación Ciudadana, como el Consejo de la Judicatura, como la Corte de Justicia, pues puedan ejercer libremente sus actividades. Así se combate principalmente la corrupción. Y luego, pues, un Ejecutivo que está siempre atento a detectar y a recibir cualquier denuncia y procesarla, por supuesto, que pueda existir acerca de la corrupción. Así estamos combatiendo la corrupción. Saddled with a huge budget deficit, Moreno visited China in December to seek more flexible terms on loans. Even so, economists say Moreno may still need a multi-billion dollar bailout loan from the International Monetary Fund. Meanwhile, at home, President Moreno's anti-corruption drive is in for a bumpy ride, says political analyst Santiago Basabe. In a country where, over the years, a series of institutions were generated, strategies that permitted a corruption extremely sophisticated, maintained, of course, from the power, from the highest instances of the power, it's very difficult for Moreno or for any other president to destroy all this structure of corruption in a rapid way. No? Creo que ni todo un periodo de gobierno de cuatro años sería suficiente para hacerlo. Se pueden dar pasos. Y creo que en ese sentido, el presidente ha dado algunos. Correa, who lives in his wife's country, Belgium, denies he oversaw corruption and claims he's the victim of political persecution by his successor, who he describes as a traitor. His supporters say he pushed through much needed public investment in schools and hospitals and most Ecuadorians are better off now than they were a decade ago. Yet amid the country's current economic woes, unemployment is rising alongside the cost of living, and indignation over corruption in this volcanic nation threatens to erupt, says Villamar. Hay resultados que posiblemente no son tan rápidos o tantos como la gente quisiera, pero son más de lo que se consiguió en los últimos 11 años. Por ejemplo, el vicepresidente de la República está preso, el ex contralor está fugado del Ecuador, varios ministros se han fugado, otros están presos, este, el ex presidente de la Asamblea fue destituido de su cargo de presidente, el ex fiscal de la Nación ha sido destituido de su cargo, eh, ahora la salida de dos diputadas de la gente de Alianza País. Y si bien esto es eh, un avance inmenso respecto de lo que ha sucedido en los últimos 11 años de gobierno de Alianza País, sigue la gente sintiendo que no es suficiente. There are also more pressing social problems, such as pending cuts in public sector jobs and the cancellation of fuel subsidies. All this means, going forward, Moreno's fight against corruption may only have a lukewarm impact on his approval ratings.